，阳光灿灿，足够喷，阳光灿，足够喷。昏君，我助你登基，你却兔死狗烹。姚后，张某赤心为国。你却听信谗言，置我于不义。贱人，你不惜亲手杀死亲生骨肉来陷害本宫，我就算追到阴曹也绝不饶你。母后，你如何忍心将儿臣发配，让我客死他乡？你好狠心呐、啊，母后！不，这不是真的。你们都已经死了，你们都是假的。都是假的！放下！杀！杀！退下！诺！元夫，立刻召狄仁杰入京。诺。是大食国使节萨罗，此次是为了进献贡品而来。按照现场被翻得这么乱，这个小贼一定是在寻找什么东西。萨罗号称大食国第一快手弯刀，被一级毙命时，弯刀尚未出枪。这小贼的功夫不在你我之下。你的意思是说？凶手并非是见财起意的毛贼，那你说这小子会不会是在外面惹上什么仇家了？这里脚步凌乱。现场翻得乱七八糟，可见凶手确实想在这里找到点什么贡品。嗯，可是按照常理来说不应该呀、啊，一个大食国的使节不应该这么不靠谱，带着贵重的贡品到乐场玩乐。真是太神了吧！哎，你是怎么知道他把这个东西藏在后背上的？弯刀以胸肩发力，一个驼背之人，怎敢号称是弯刀第一快手？<笑>老迪啊，你啊就别在这耍帅了，我妹她又不在，你耍帅别人看不见。呃。要不咱们把这个东西打开，看看里面到底……哎，这可是贡品。老迪，我说你这个人怎么一点好奇心都没有啊？说不定这个里边有什么线索。嗯。我。这个颜色如此诡异，八成有毒。哎呀，早知道就带飞羽那个丫头过来了。哎，老弟，你实话告诉我，你对我那个母老虎妹妹到底有没有意思？我跟你说啊，她自从拜了那个怪老头之后，快看。
警卫办案。多亏狄大人聪明，不然我们不能这么快找到重后。你们是铁勒人吧？哼，太聪明的人活不长。之剑有负皇恩，现收回仙地狱自抗龙简，发配前州，永不录用。这就是三年前使节被杀案的经过，其他的你就别再问了。吾皇万岁，万岁，万万岁！众卿平身，谢陛下。启禀陛下，铁勒部叛军屡犯燕南关，中郎将李绩率部歼敌两千，扬我大唐之国威。好，李继官升良品，旗下部众论功行赏。吾皇圣德，末将替燕南关守军谢陛下圣恩。
陛下，江南水患频发，上万灾民流离失所，恳请陛下拨银十万两，赈济灾民。我说林大人，你上个月刚要了十万两赈济灾民，这一次又要十万两，我大唐国盛昌平，哪里来的这么多灾民呢？你你这是何意？赈灾的钱越越要，可灾民不见少，倒是林大人的面色越发红润了。这不知道的还以为白花花的银子都进了林大人的腰包。你，你血口喷人！<笑>本王就是随口一说，林大人何必恼羞成怒呢？你，<笑>我听说铁勒来袭之时，李绩整夜龟缩，第二天，又犯兵家大忌，贸然出城，最后大败而归。这不仅无功，还有大过呀！太子的意思是，本王谎报军功。够了，陛下息怒！陛下息怒！退朝！陛下，陛下，陛下，快宣太医！袁统领，你回来了，陛下怎么样？今日在朝堂之上，陛下一头栽倒，晕过去了。太子急了，把所有的太医都找来了，可是也看不出个所以然来。一群废物！袁统领不必着急，待狄某先去见一见陛下，有劳公公通报一声。高公公，寝殿之中，为何要点这么多烛火？狄大人有所不知，陛下身患的是癫症，在睡梦之中，竟将四个守夜的宫女全杀了。自此之后，陛下受到了惊吓，就连夜里也不让老奴熄灭灯火。狄大人在这儿稍后，让咱家请陛下出来。好。朕还以为你不会来了。草民狄仁杰，参见陛下。平身。看来你还是在怨朕呢。罢了。无论如何，你还肯来见朕就好啊！真没想到，这关键时刻，朕这满朝文武竟无一能堪大用。嗯嗯、满朝文武都忙着讨好陛下，自然不会像狄某一样。竟做一些费力不讨好的蠢事，陛下，狄大人，三年前，朕收回了你的亢龙简，将你贬出神都，现在。朕将你官复原职，这亢龙简自然得完璧归赵了。哼哼哼哼哼哼哼。狄仁杰
，身为大唐子民，为陛下办事自然是义不容辞。至于官复原职之事，草民如今已醉心田园，恐无法再胜任，望陛下收回成命。君无戏言，抗龙简，朕记忆还给你，就不会再收回来。狄仁杰啊，狄仁杰，你要不是这般固执，说不定你我君臣会成为难得的知己呀、啊。大人，你在找什么？一本讲天下奇毒的书。大人怀疑陛下的癫症是中毒所致吗？我也只是怀疑，还是要先找到书再确认一下。哎，你在陛下身边待了多久了？三年。三年的时间就让陛下如此信任？哼，看来袁通灵真是年轻有为啊！大人，找到了，就是他。幻孽魔盒，产自西域大石火，生性喜阴，闻喜而动。吸入口，鼻者便会癫狂入魔；吸食过量者，十日之内必发狂而死。这幻念魔蛾如此之剧毒，陛下身居大内怎会？宫里没有，并不代表着不会有人将它带进去。若陛下身染奇毒不治而亡，你猜，朝堂之上两方阵营？谁会是最大的赢家？当然是怀疑太子和梁王。哼！当务之急是帮陛下解毒。看来我们得去防我的一位故人了。小心！让他给跑了，大人，你见过这个怪人？此人便是三年前大石国使臣遇害一案的凶手。当时丢失的贡品
，也正是幻念魔。他脸上的刺青，叫雪云战纹，只有铁勒部最勇猛的勇士才有资格烙印。那这么说，谋害陛下之人还与外族勾结，意图谋反？那陛下岂不是？放心，陛下中毒不会太深，他们也不敢轻举妄动。我们现在当务之急是尽快去趟九幽。九幽。什么酒哟？这就是酒哟。店里有多少现成的馒头，有多少我都要了，先找这位大人要。哎，好的，大人。哎，大人，得先给钱。这到底是什么地方？此地叫王家庄，是朝廷临时安置、水患灾民的地方。这村子怎会如此破败？狄大人，狄大人，你愣着干嘛？快去叫狄大人！狄大人来了！狄大人回来了！狄大人来了！大家别急，我给你们带馒头了。元宗，过来发馒头。哎，师傅别急啊，大家都有。来来来，大家都有啊。我慢点吃，慢点吃。没事没事，还有没有啊？再给我一个，我也要。大人，朝廷不是拨了十万两赈灾银吗？这些灾民怎么会？十万两赈灾银听着不少，可上至户部衙门，下至地方官吏，层层攀驳下来，真能分到这些老百姓手中的，恐怕连塞牙缝都不够了。这里可是京城。这些贪官污吏怎会如此妄为？难道就不怕陛下怪罪吗？给我一个馒头。你去发。给我一个馒头。没事儿，别怕。来，你也去发。嗯。小四子，你娘的病好点了吗？我在我爹被那几个蛮子打死以后，我娘又急又气，没挨过这个冬天久。你不是说等你回来为我爹伸冤吗？让那几个蛮子给我爹偿命吗？我们等了你三年，为什么没有回来？为什么？为什么？小四子，对不起，我对不起你。我娘老死。不盼着你回来，你为什么没有回来？为什么？对了，前几天我在我爹的作坊旁边看见了杀死我爹、长尾巴的人。小四子，我已经已经不是。
。现在我和你一样，只是个老百姓。你爹的案子，我……风和尚说的没错，狄仁杰就是个大骗子。这。小四子说的，杀死他爹长着尾巴的怪人，到底是怎么回事？三年前的一个雨夜，城西铁匠营发生一起血案，凶手闯进一间作坊，将屋里师徒二人残忍杀害。唯一幸免遇难的小四子却说，杀人的。是两个长着蝎子尾巴的男人。这世上竟然还有长着蝎尾的怪人，这也太匪夷所思了。走吧。佛家有云：“参禅有三重境界，见山是山，见山非山，见山还是山。”狄仁杰，你还真是阴魂不散呐！九幽境无相，不在三界中。要入九幽者，须寻引路人。<笑>当年我带你入九幽，抓我师弟，被师父迁怒，把我逐出师门，废我武功。若不是你在女皇帝面前求情，也没有我这些年的安稳日子。我就再帮你最后一次，狄仁杰。今日之后，你我再不相欠，再也不要来找我了。大人，这九幽到底是个什么地方？这九幽乃是一片沃土，妖魔鬼怪三教九流，只要能在这里扎根，便可以恣意生长。这里没有是非对错，有的只是弱肉强食和日益膨胀的欲望罢了。当年我在师父面前发过毒誓，永生永世不得入九幽，所以只能送你们到这里了。拿着，用这东西把你的佩刀裹好。这东西入了九幽，变成了催命的灵符。嗯。我虽然不能入九幽，可这里面的事情我倒也听说不少。万毒门的疯丫头正恨不得把你碎尸万段。别怪我没有提醒你哦。走。
。哎，兄弟，好久不见再见你之事，定要杀了你，为我兄长报仇。飞鱼，你要杀我不难，可眼下我有一位非常重要的朋友中了幻念魔蛾之毒，若你肯为他解毒，到时候要杀要剐，我绝无怨言。别人的死活与我何干？你别跟我解释。你发誓，这件事结束以后，我这条命就是你的。别跟他废话，把枪给我。小心！他是金武卫，杀了他！去救人吗？这九幽里的人，哪个不是被女皇帝逼得走投无路才躲到这里的？那傻傻的金无畏要是落入他们的手中，恐怕是得剥皮抽筋。想要解药，来药谷找我。狄大人，快去追他拿回解药，不用管我。说的对，九幽里的人不好，非出事了。放开我！放开我！放开我！你
女神。<笑>这么漂亮的脸蛋儿，刻上字真的是可惜了。崇王在哪儿？说。想要崇王不难，不过你会用吗？刻上字就会用了。你先拿开，我告诉你。放下。第一个柜子上面。打开就知道，真的。嗯。上面第一个柜子。嗯。嗯，双射。不愧是狄仁杰，武则天何德何能，让你如此忠心？<笑>我得不到，武则天也休想得到。哎、这，这。梦到我哥了吗？你为
什么不跟我解释？玉，飞云，我们到了，先去救人吧。怎么样？毒已入脏腑，好在我们回来的及时。要是再晚一些，恐怕就是有虫王也是回天乏术了。活的？嗯，这怎么用？师傅的万毒录上记载，幻念魔蛾之毒药石乌灵。唯一的解药呢，就是虫王的精血。那赶紧给逼开，小心。纯种的幻念魔蛾呢，在孵化的过程当中，会钻入人的体内，是十分嗜血的动物。它闻到你身上的血迹之后，自然会骚动兴奋小子，没见识，这可是剧毒，以毒攻毒，懂不懂？你手里的这只虫王可是举世无双的纯种魔蛾，喝了他的血之后，这再也不怕什么杂种虫子了。嗯。飞宇，嗯，纯种魔蛾之毒。与陛下所种之毒有什么不同？纯种的幻念魔蛾在交配后，虫后会将虫王吃掉，以虫王的身体为茧来孵化幼虫。由于孵化的过程中会杀死唯一的虫王，所以孵化出的幻念魔蛾是没有解药的。陛下，陛下。没事了，吐完就没事了。过来。嗯。这次，多亏了狄爱卿啊。狄某不敢鞠躬。这次陛下能够逢凶化吉，还多亏了这位飞羽姑娘。哦，这么说。真得好好感谢这位姑娘了。你想要什么赏赐啊？我什么赏赐都不想要，唯一的心愿呢，就是杀了狄仁杰为我哥报仇。不然你帮我杀了他吧。哦，好，朕就帮你这个忙。我说，我开玩笑的，你别当真啊！狄青，谢谢你帮我带回虫王。看来这三年你过得是真惬意呀、啊。生于忧患，死于安乐。古人，诚不我欺。狄仁杰，你说我们会死吗？飞羽，对不起，这次是我连累了你。其实死也没什么，我就可以去见我哥啦。
。再说，这次有你陪着我，我再也不是一个人了。飞宇，当年我答应过红云，要好好照顾你。可是，可是。你怕我因为我哥的死而恨你，对吗？我哥死后，你就是我在这个世界上唯一的亲人了。我本来以为你会来找我，所以我一个人就在九幽里一直等，一等就是三年。我恨你，怨你，是因为明明这些都不是你的错，但你却连一个跟我解释的勇气都没有。对不起。那天在马车上，你叫了我哥的名字，还说了好多好多的话，我听见了。红云。是我这辈子的兄弟，挚友。在他走了以后，我一直沉浸在自己的自责当中。不管怎么样，他毕竟是死在我的剑下。我无法原谅自己，也无法面对你。飞玉，就像你说的那样，当时我心里很害怕，怕你因为红云的死会怨恨我一辈子，所以，我逃避了你三年。你放心，这次就算是拼命。我也会保全你，我欠红云一条命，更欠你一个家。阿诺伊，恭迎陛下圣驾。主人。
陛下，你们先退下。诺。陛下，你要杀了狄仁杰，可他和飞羽救过您的命啊。臭小子，良心发现来给我们送饭啊！这件事从一开始就是陛下计划好的吧？管事什么都瞒不过大人的眼睛。如果我说这件事，我一开始并不知情，大人相信吗？陛下向来多疑，大人实在不该如此固执。半年前，戍边军大破铁勒步兵马，阿诺伊被作为质子，送入洛阳。第一次见到陛下时，您是那么的高高在上，您就像是天上的月亮，可月亮永远都是孤独的。这半年来。阿诺伊利用幻念魔蛾，帮陛下除掉了许多朝廷上反对的声音。久而久之，阿诺伊便得到了陛下的信任和赏识。陛下对权力的渴望也日益高涨。他与陛下计划，在明日的寿诞大会上，将所有反对陛下的朝臣一网打尽。铁勒人。不会无缘无故替陛下做事。陛下承诺阿诺伊，要帮他夺回铁勒可汗之位，并且事成之后，将我的人头赏赐给他。什么？什么人头？才六都。飞鱼。少令，狄仁杰死了，现在怎么办？少令，那女的也死了。死人不能用，把这个带走再说。是。袁同力还没有回来吗？启禀陛下，袁同令他还没。来人！在，今吾为统领元丰，勾结罪臣狄仁杰，欺君罔上，全城捉拿，不得有误。诺。主人，魔蛾的宿主带回来了。原本打算用狄仁杰的身体来孵化虫王，不过，既然他已经死在你的手上，就由你来代替他吧。明晚寿宴，你可是我送给武则天的一份大礼。过了明天，你我便是这洛阳城的新主人。狄仁杰，狄仁杰，你醒醒，醒醒啊！狄仁杰，咱们怎么会在这儿？昨天那小子给我们吃了一种让人归西的药。
估计那帮狱卒以为我们都死了，所以把我们扔到了这里。抱歉，我只能做这么多了。大唐和陛下，以后就交给你了。云峰人呢？嗯，快走！啊，走！哎呀，这么多呀！给我！好，有人还要我们了。哇，这是什么人啊？这么大的阵仗！是太子。太子，今天是陛下寿辰，太子不食灾民，为陛下祈福积德。太子殿下，这天快要下雨了，要不要？继续。我。谢谢谢谢你们还敢来？简武卫他们在四处抓你们呢。你上次说，你看见杀死你爹那些长尾巴的男人是在哪儿？我爹的案子不用你们管，你们还是赶紧逃命去吧。哎呀，小四子，我这次回来找你，不光是为了你爹的案子，还是为了救全洛阳的老百姓。以前我一直认为。你说的那些长尾巴的男人，是你受到惊吓产生的幻觉。直到昨夜，我被迷晕的前一刻，看见元丰映在墙上的影子。嗯、铁勒部善用一种前端带着倒钩的锁链作为武器，由于这种抖铁链的手法比较特殊。影子映在墙上，就好像长了蝎尾。这么说，杀死我爹的人是铁勒人。我知道他们藏在哪里，我带你们去。哎，我们自己去，那里太危险了。我还有更重要的事儿要你帮忙。嗯，拿着。你们说什么呢？神神秘秘的，我们现在要去哪儿啊？去找那些臭虫的老巢。老巢？什么老巢太子殿下，该回去了。要是耽误了寿宴，陛下又要。小轩窗，夜已央，阿娘提剑下罗床，金无刀，朝武。这是。大哥哥，这个送给你。回宫，元丰，哎，小心
到了今晚，大唐就是主人的。你们想造反？皇帝轮流坐，该轮到我们了。戴妃。在这儿等我。三思广派人手，历时三年，终寻得一朵天山雪莲。听说服用后可是容颜永驻啊！哼哼，三思有心了。嘿。今日陛下寿诞，想必太子殿下也备了不少稀世珍宝吧？别藏着掖着了。赶快拿出来，让我们看看吧。嗯、陛下乃一国之君，天授之人，凡俗中的宝物，又如何入得了陛下的眼睛？太子，这是何意呀、啊？启禀陛下，太宗开元十七年千秋节，北关进献北宝程露囊，以示承天禄，沐皇恩之意。今日太子效仿先人，进献程露囊。朕要听太子说。是。启禀陛下，今日儿臣带陛下去临时安置江南水患灾民。去王家庄布施，百姓感念陛下的体恤之心，托我将这装着杂骨的程露囊进献给陛下。哎，他们怎么还没来？这天下的事，还轮不到你来叫朕。陛下息怒！陛下息怒！陛下息怒。阿洛伊来迟了，望陛下恕罪。愿陛下江山永固，千秋万岁。众卿平身吧。谢陛下。今日是朕的寿辰。
你又学了什么新把戏吗？给朕表演看看。诺阿诺伊，你的春秋大梦该醒了，束手就擒吧。哼，同为女子，这皇帝之位，难道他武则天做得，我阿诺伊就做不得吗？今天之后，我会让你们这些愚蠢的中原人，通通的臣服在我的脚下。阿诺伊。你是要造反吗？分明是你引狼入室，自取灭亡。阿诺伊，你是在等你的神兵天将吧？狄仁杰。你为什么一定要和我作对？武则天这般待你，你竟然还忠心于她？你错了，我忠心的从来是大唐的百姓，是天下，是苍生。愚蠢！禁卫听令。速速协助狄仁杰拿下叛贼！诺
奉天承运，皇帝诏曰：狄仁杰救驾有功，免除罪责。天帝说的没错，这亢龙剑只有在你狄仁杰的手中，才能显露出最大的威力。若日后朕再有用得着你的时候，你可愿再入洛阳？为了大唐，狄仁杰愿凭差遣。好，我们走。去哪儿啊？王家中。一起回家吧。